5월 한달 동안 영상 업로드 될 때마다 선착순 댓글 30분 중에서 5분을 추첨해서 다월류 스위치 찍먹팩 한 세트씩을 보내드립니다. 찍먹팩 스위치는 다월류의 A104 프로 플렉스 제품에 기본 장착되는 스위치입니다. 이벤트 참여를 원하신다면 구독과 좋아요 알람 설정 부탁드려요. 안녕하세요 키보드 빌드 스트리머 승업입니다 오늘은 싱크웨이의 토체티 301이 새로운 컬러와 함께 리뉴얼 됐다고 해서 확인해보는 시간을 갖도록 하겠습니다 자 언박싱 바로 들어가 보도록 할게요 악세사리 박스는 두 개가 있는데요 바로 열어서 확인해보면 키캡 앤 스위치 플러와 USB-C 타입 케이블 그리고 여분으로 주는 스위치가 두개 들어있습니다 그리고 한글 설명서 쪼가리 확인되고요 키보드에 대해 자세하게 설명이 되어 있는데 이 키보드는 펑션키와 탭키 조합을 이용해서 모드를 전환해 줄 수가 있습니다 자 그러면은 싱크웨이 플라스틱 판때기를 치워주고 토체티 301을 확인해 봅니다 이야 지금 보여드리는 컬러는 토체티 301의 새로운 컬러 네온 화이트 색상입니다 키보드에 들어간 이 폰트가 굉장히 귀엽죠 굉장히 깔끔한 맛이 있네요 디자인은 보시면은 약간 이렇게 동글동글한 느낌이에요 키보드 하우징이 되게 동글동글 완만한 곡선의 형태를 띠고 있습니다 예, 폰트 글씨체가 되게 순수한 느낌이네요 좀 작게 해가지고 좀 귀엽고요 예, 지금 후면에는 이렇게 경사 조절 받침대 있고요 2.4G 무선 연결에 필요한 리시버는 여기 이렇게 들어있습니다 요거는 컴퓨터에 끼워주면 됩니다 그리고 이렇게 사이드면에는 키보드 전원을 켰다 껐다 할수 있고요 윈도우와 맥 모드를 선택할 수 있는 토글 스위치도 있습니다 그리고 여기 끝에 있는 요 USB 포트를 통해서 키보드 배터리를 충전하거나 유선 모드로 사용할 수 있겠죠 예 이번에 새로 나온 싱크웨이의 토체티 301은 그냥 색상만 바뀌어서 나온 게 아니라 이런 길다란 키에 들어가는 스테빌라이저가 새롭게 바뀌어가지고 출시가 되었습니다 신형 스테빌라이저가 들어가고요 그리고 하우징에서도 업그레이드가 되었다고 하는데 예 아무튼 이 제품 컬러가 굉장히 깔끔하게 잘 나온 제품 같고요 그러니까 전체적으로 다 화이트인데 이런 부분만 이렇게 색상이 이렇게 폰트 컬러만 포인트 있게 다른 색상이 이렇게 들어가가지고 굉장히 예쁜 것 같아요 예 이런 모디얼 부분만 이렇게 컬러가 바뀌었죠 느낌 있게 디자인한 것 같습니다 예 그리고 토체티 301의 이 네온 화이트 컬러는요 아티산 브랜드 샌던 아트와 콜라보 모델을 출시를 했습니다 토체티 301 샌던 아트 콜라보는 300대 한정 판매를 하고요 이 샌던 아트 아트 콜라보 아티상 키캡이 함께 들어가서 판매를 합니다 어, 콜라보 한정 패키징 또 이렇게 다르고요 키보드에 이 귀여운 토끼 키캡이 들어가서 판매되는 한정판 제품입니다 자 이렇게 들어가고요 제 개인적으로 아티산 키캡은 자주 누르는 ESC 키보다는 잘 안쓰는 잘 누르지 않는 여기 스크롤락이나 퍼즈 아니면은 인서트 쪽에다가 끼워가지고 쓰는 거를 저는 좀더 좋아하긴 합니다 이게 자주 누르는 키에 그 아티산 키캡이 있으면은 살짝 불편한 느낌? 그래가지고 만약에 뭐 ESC에 있으면 옮겨주시는 거를 저는 예, 추천드리긴 합니다 예 그러면 새로운 제품에 대한 설명은 여기서 마치도록 하고 이제 바로 타건해 볼게요 먼저 스테빌라이저가 예전 거에 비해서 얼마나 좀 달라졌는지 체크를 좀 해보겠습니다 사실 기존 토치시티 301은 스테빌라이저가 막 완벽하게 좋다 이런 느낌은 아니었단 말이에요 근데 이거 분명히 바뀐 거라면은 바뀐 이유가 있을 거란 말이죠 지금 굉장히 기대가 되는데요 한번 타건을 해보도록 하겠습니다 예 여기 있는 토글 스위치를 온으로 바꿔주면은 자 키보드에 불이 들어옵니다 요 키보드 뒤에 있던 usb를 빼가지고 요거를 컴퓨터 연결해주세요 그리고 펑션이랑 탭키를 눌러가지고 모드를 변경을 해주세요 하얀색 나왔죠 방금 근데 저는 2.4g 무선 모드로 들어갈 거기 때문에 청록색이 3회 전멸돼야 됩니다 다시 펑션 탭키를 눌러서 어 이건가 청색이었는데요 어, 예 바로 인식이 됐습니다 예 그러면은 이제 새롭게 바뀐 스테빌라이저 과연 어떨지 한번 테스트 해보도록 하겠습니다 
예 이거 확실히 스테빌라이저 기존 컬러들에 비해서 확실히 좋아졌습니다 이거는 정말 써보신 분들은 확실히 느끼실 수 있는 정도예요 그때 조금 부족했었거든요 사실 근데 지금은 아주 좋아요 예 요즘 나오는 키보드들 스테빌라이저 소음 정말 잘 잡혀서 나오잖아요 근데 그 정도로 잘 잡혀서 나왔습니다 이렇게 새로운 컬러를 리뉴얼 하면서 싱크웨이의 토체티 301은 발전을 했습니다 자 그러면은 바로 타건 들어가 보도록 하겠습니다 지금 타건할 때 쓰는 스위치는 피치소다 저소음 리니어축입니다 그러니까 이 스위치가 굉장히 좀 조용해요 와 이게 저소음 키보드라 가지고요 소리가 안 들리죠 마이크를 최대한 붙여 가지고 한번 타건 해보도록 하겠습니다 예 지금까지 토체티 301 네온 화이트 색상 저소음 리니어 스위치를 타건해 봤는데요 오 굉장히 굉장히 부드러워요 약간 좀 뭔가 어떤 느낌이냐면은 이렇게 눈이를 소복소복 걸어가는 느낌? 소리도 굉장히 조용해 가지고 사무실에서 주변 직원들 눈치 보지 않고 사용하기 굉장히 좋은 키보드고요 어 뭔가 키감 되게 편안하고 굉장히 부드럽습니다 오 느낌 되게 좋아요 와 느낌이 되게 부드러워요 정말 음 정말 부드럽습니다 네. 이게 스위치가 저소음 넌클릭이 있고 저소음 리니어가 있는데 저는 요 저소음 리니어 축이 훨씬 제 취향이에요 훨씬 좀 부드럽고 약간 좀눈 위를 소복소복 걷는 느낌 그런 느낌이 나가지고 정말 좋습니다 이 제품은 한글 각인도 되어 있어 가지고 그러니까 한글 키캡도 이렇게 적용이 되어 있어 가지고 선물용으로도 굉장히 좋을 것 같고요 선물을 받으신 분들이 집에서 엄마 몰래 몰컴 할때 쓰기도 좋을 것 같고 사무실에서 남들 눈치 보지 않고 샷건을 쳐도 아, 사무실에서 샷건 칠 일은 없죠 예. 샷건을 쳐도 조용한 스위치거든요 키보드 조용하게 즐기기에는 정말 안성맞춤인 제품이라고 생각이 됩니다 키캡은 이렇게 두꺼운 PBT 재질이고요 이렇게 각인이 깔끔하게 되어 있어요 어, 그리고 이 키보드 핫스왑이 가능합니다 핫스왑이 가능한데 스위치 끼울 때는 역방향으로 끼워 주셔야 됩니다 정방향이 아닌 거는 조금 단점이 될수 있지만 기본적인 키캡과 스위치를 그대로 사용한다면 전혀 문제가 되지 않는 거고요 그럼 이상으로 싱크웨이 토체티 301 새로운 색상 네온 화이트 컬러의 토체티 301의 리뷰를 마치도록 하겠습니다 영상 시청해 주셔서 정말 감사합니다 예, 토체티 301 이거 다른 분께도 리뷰 한번 맡겨보도록 할게요 자한대더 있거든요 이것도 다른 분께 맡겨보도록 하겠습니다 얍!